जय हिंद हमारे लिए टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कल ऑलरेडी हमारे लिए दो हो गया पहला था आपके लिए मेगाफोन और दूसरा था स्थेतस्कोप मेगाफोन और स्थेतस्कोप आज हमारे लिए तीसरा आ रहा है फिर भी कल वाली बात आपको याद दिला दूं जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है तो लाउडनेस भी इंक्रीज होगा सो एज द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस लाउडनेस ऑल्सो इंक्रीजेस साउंड बोर्ड के बारे में बात करते हैं साउंड बोर्ड एक उडन बोर्ड होता है जो आमतौर पे मूवीज सॉरी थिएटर्स में स्पीकर्स के पीछे लगाते हैं अगर आपके घर पे भी यहाँ पे स्पीकर है किसी जगह पर तो उसके बैक साइड में उडन का बना हुआ या मेटल का बना हुआ उडन या मेटल का बना हुआ एक कॉन्केव उडन या मेटल का बना हुआ एक कॉन्केव बोर्ड लगाइए उस उडन या कॉन्केव बोर्ड को कहते हैं साउंड बोर्ड तो स्पीकर के पीछे कॉन्केव उडन या मेटल का जो कर्व्ड सरफेस होता है उसे साउंड बोर्ड कहते हैं आमतौर पे स्पीकर से ढेरों साउंड वेव निकलती हैं और ये जो साउंड वेव्स हैं अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं पर अगर मैंने ये कहा कि स्पीकर के पीछे कोई भी ऑडियंस नहीं है जैसे थिएटर होता है थिएटर में आपको पता है स्क्रीन के पीछे स्पीकर्स रखते हैं अब कोई व्यक्ति स्क्रीन के पीछे थोड़ी होता है इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ पे स्पीकर के बैक साइड में हम लोग एक उडन या कॉन्केव शेप यहाँ पे बोर्ड रखते हैं जिसे साउंड बोर्ड कहते हैं जैसे ही स्पीकर ऑन हुआ तो स्पीकर से साउंड निकलना स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रकार से ये साउंड वेव्स बैक साइड में इस उडन या मेटालिक बोर्ड पे जाएगा एग्जैक्टली exactly, जैसे ही वो उडन या मेटालिक बोर्ड पे जाएगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होगा और अब वो सामने की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा सामने कौन बैठा है ऑडियंस बैठी है तो सामने जो ऑडियंस है उन ऑडियंस को जितना ज्यादा साउंड मिलेगा उतना ही उसका इफेक्ट उतना ही उसका इफेक्ट बेटर आएगा और उतना ही उन्हें साउंड लाउडर सुनाई देगा तो हम लोग जान बूझ कर इस साउंड बोर्ड को लगाते हैं तो साउंड बोर्ड लगाने से क्या होगा सारी साउंड वेव उसका रिफ्लेक्शन होगा साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी साउंड बोर्ड से किधर आएगी ऑडियंस की तरफ सो so, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा एम्पलीट्यूड इंक्रीज तो आप जानते हो मोर रिफ्लेक्शन करस्पॉन्ड्स टू मोर एम्पलीट्यूड अगर मल्टीपल <coughs> रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज्यादा होगा तो एम्पलीफिकेशन <coughs> भी ज्यादा होगा सो मोर रिफ्लेक्शन मोर एम्पलीट्यूड मोर एम्पलीट्यूड अगर रहा तो मोर लाउडनेस मोर एम्पलीट्यूड रहा तो मोर लाउडनेस सो मोर रिफ्लेक्शन मोर एम्पलीट्यूड मोर एम्पलीट्यूड मोर लाउडनेस तो वापस आते हैं पॉइंट पे साउंड बोर्ड एक एप्लीकेशन है किसका एप्लीकेशन है 
एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या होता है साउंड बोर्ड से साउंड बोर्ड स्पीकर के बैक साइड में लगाते हैं ताकि जितना भी साउंड वेव जो बैक साइड जा रहा है जो वेस्ट हो रहा है उस साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करे और ऑडियंस की तरफ सेंड कर दे तो वो सारे साउंड वेव्स जो बैक साइड में जाती हैं तो कर्व्ड उडन या मेटल का जो साउंड बोर्ड है उसे रिफ्लेक्ट करके सामने ऑडियंस की तरफ भेजता है जितना ज्यादा साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगा जितना ज्यादा साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा एम्पलीट्यूड और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा लाउडनेस सो मोर रिफ्लेक्शन मोर एम्पलीट्यूड मोर एम्पलीट्यूड मोर लाउडनेस तो साउंड बोर्ड लाउडनेस को इंक्रीज करने के लिए एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है जो बेस्ड है कहे पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एप्लीकेशन अब आगे लास्ट एप्लीकेशन सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल और ऑडिटोरियम इज कर्ड सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल और ऑडिटोरियम इज कर्ड तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वाई सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम Why ceilings of hall are curved? तो imagine करो यहां पर हमारे पास stage है अब stage पे एक performance हो रहा है और ये auditorium का या किसी concert hall का ceiling है यानी roof है कैसा है roof? Curved है Question यही है कि ऑडिटोरियम या सीलिंग का यहां पे जो है रूफ वो कर्व क्यों होता है उसका सीलिंग कर्व क्यों होता है आई होप आप में से कुछ लोग बड़े ऑडिटोरियम में या कॉन्सर्ट हॉल में गए होंगे और छत को देखा होगा तो पता चला होगा कि उसकी छत कर्व्ड होती है यही क्वेश्चन है वो कर्व्ड क्यों है तो चले देखते हैं कॉन्सर्ट हॉल या ऑडिटोरियम बहुत बड़े बड़े होते हैं लोग सारे एक जगह नहीं होते लोग पूरे हॉल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी को एक प्रॉपर प्लेस मिलती है तो कभी कभी कुछ लोगों को प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाती अब फिर भी लोग उस कॉन्सर्ट हॉल में कॉन्सर्ट को या किसी म्यूजिक शो को या किसी प्रोग्राम को प्रॉपरली सुनते हैं या उन्हें इजीली सुनाई देता है प्रॉपरली सुनाई देता है वाइड इज सो तो आंसर है जब स्टेज से कोई कॉन्सर्ट शुरू होता है तो स्टेज से यहां पे चारों तरफ साउंड वेव्स निकलती हैं जो स्टेज से साउंड वेव्स निकलती हैं ये साउंड वेव्स चारों तरफ स्प्रेड अप होने लगती हैं और ऐसे ही साउंड वेव्स ये यहां पर सीलिंग की तरफ भी जाती हैं यानी वो चारों तरफ तो स्प्रेड हो रही है साथ ही साथ वो ऊपर की तरफ भी जाती हैं जब ऊपर की तरफ साउंड वेव्स जाती हैं तो कर्व्ड सीलिंग होने के कारण कर्व्ड सीलिंग होने के कारण ये सीलिंग साउंड वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड अप करता है कर्व्ड सीलिंग होने के कारण ये साउंड वेव्स को ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड अप करता है और जब साउंड वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड अप होती है तो ऑडियंस जो हॉल के किसी भी कॉर्नर पे बैठा है वो पर्सन जो हॉल के किसी भी एंड पर बैठा है उसे क्लियरली लाउड साउंड सुनाई देता है अगर हॉल का सीलिंग कर्व न हो तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही साउंड वेव जाएगा और किसी खास ऑडियंस को साउंड प्रॉपर सुनाई देगा और कुछ लोगों को प्रॉपर सुनाई नहीं देगा सो द पर्सन हु इज सिटिंग इन कॉन्सर्ट हॉल मस्ट हियर प्रॉपर एंड लाउड साउंड इन ऑर्डर टू जस्ट गिव हिम सच अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ साउंड द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल इज कर एक पर्सन जो हॉल के किसी भी कॉर्नर पे बैठा है उसे वो साउंड लाउडर सुनाई देना चाहिए प्रॉपर सुनाई देना चाहिए और इसलिए वो साउंड उस तक पहुंचना चाहिए 
और उसे पहुंचाने के लिए हमने सीलिंग को क्या कर दिया कर कर्व सीलिंग की मदद से साउंड चारों डायरेक्शन में स्प्रेड अप होता है और कोई भी पर्सन किसी भी कॉर्नर पे बैठा उसे क्लियर लाउड साउंड सुनाई देगा इसलिए यहां कॉन्सर्ट हॉल का सीलिंग कर सो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखा सेंडिंग बैक और बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दो लॉ इंसिडेंट साउंड वेव रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब चार एप्लीकेशन थी मेगाफोन स्टेथोस्कोप साउंड बोर्ड एंड सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल आई होप आपको याद रहेगा क्लास में सारी चीजें रिपीट होगी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है डबल हम पढ़ाएंगे ही लेकिन टाइमिंग अभी हमने आपको बताया याद रहेगा इतना ओके थैंक यू